一鸣，姐夫，小马，爸爸今天真高兴你能过来，爸都快想死你了，你是不是也想爸爸呀？那行，这么着，你们过生日，我就先走了。呃，那个小莫，那个过完生日之后啊，姨夫过来接你，好不好？啊？啊？咱们一起。要不然咱们一块儿吧，玉明。那就一起吧。这都是秦氏阿姨精心为你准备的，啊、嗯，花了好多心思呢。小猫，小猫，小莫，今天你生日，阿姨特地去给你选了礼物。拿着，拿着。嗯。其实阿姨特别喜欢你，哎，收下吧。嗯。小猫。来来，坐坐坐，坐里面。给爸爸一点面子，嗯，好不好？小绍兴，戴上小皇冠，嗯嗯。小妹儿，闭上眼睛，许个愿。啊 ，Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you. 小莫，我们一起吹好不好？一二三。小莫呢？说这是他给你做的生日礼物。其实那天他闹的，我觉着啊，那不是他的本意。我认为是秦山呢，可能离得太近了，他的压力啊太大，一下受不了，爆发了。我对不起小莫。姐夫，以后有小莫的时候，你就跟秦山的关系还得慎重
什么呢？怎么哭了？没事，没事。亲爱的，我爱你王爱姐，小莫，小小莫，我今天给送回家的呀。我我我看着小莫进的门。姐，你先别着急，我们马上过来。啊啊！怎么了？小莫过家了。嗯、会不会是去同学家了？我已经给老师打过电话了，老师挨个同学都问过了，他谁家也没去。他。不会是去找林伟了吧？我给林伟打过电话了，没在他那儿。你干嘛告诉林伟啊？啊，我我我我没说什么事儿，我就是问他小莫跟他联系没联系。那你这么说，他还能不知道啊？小莫都已经这么大了，他出去应该知道给家里打个电话呀。那不是现在没打吗？行了，姐，你别着急了，要不给韩总打个电话吧？我把照片都发给做酒店的朋友，说没看有孩子过去要房间。再说小莫这样的孩子需要房间，酒店也不会给，除非是不正规的旅馆。我也让朋友找人呢，你别着急，有消息马上给我电话。哎哎，是林伟吧？你别接啊，把他电话挂了。接电话呀，接电话呀，姐，都别说了。你别着急，一定会有办法的。想什么办法呀？都四个多小时了，该去的地方都已经去了，失踪不到二十四小时还不让报警，你说还有什么办法？王雨梅，你给我说实话，小莫就在爸爸那儿过生日，是不是发生什么事儿了？过生日的时候，他情绪有点激动，有点激动。你怎么没告诉我呀？孩子现在都已经丢了，是有点激动的事儿吗？你们是不是都以为是我拦着小莫不让跟他爸爸见面，不是这么回事儿？我想给孩子点时间，不想他这么早就进入到林伟跟秦山的生活当中。我知道你跟林伟关系不错，你替他说话对不对？姐，你别叫我姐。三姐，你也冷静一点儿。现在了，你还让我怎么冷静啊？知道小莫可能会去哪儿了你想把我急死啊今天的举动特别危险呀、啊！要是爸找不着你怎么办呢？以后千万别这样了，啊！
家门。如果你恨爸，想骂我，爸今天在这儿，你尽管骂。等你骂够了，爸才走。现在李兰也不去了，破冰城去南极看企鹅，你都不要了。你为什么不要我啊？小毛，小毛，爸没有不要你，爸没有不要你，我永远都是你的爸爸，啊？一个不要我的爸爸，一个不在一起的爸爸吗？你知道我很想你吗？我想跟你在一起。可是你为什么跟别人在一起了？爸爸，对不起。爸爸，对不起，爸爸。如果你有想爸爸，就给爸爸打电话，啊。不管什么事情，爸爸都会来看你。他们还不是一样要走？小莫，让爸爸回去吧。当我姐情绪有点激动，你别介意啊。没事，都是为了小莫。一凡有个事儿，我背了好几天了，我必须得跟你说。我真是想不明白，我们俩为什么离的婚？我要是真做错了什么事儿，你跟我说，我改还不行吗？这回你改不了了。这事儿我怎么改不了？你连说都不说，你这么折磨我，为什么呀？我想不通。小韩那么大的事儿你都能过得去，这事儿怎么就过不去了？小韩这事儿我过不去，我再过不去了。过了这个周末，我们各走各的。你回去吧，小莫说的对，你迟早是要回去的。咱们以后能心平气和的相处吗？就算是为了小莫，怎么心平气和？小莫最不能接受什么？你应该很清楚。只是希望能够跟小莫走得更近一点，就这一点要求，可以吗？可以。哎哎哎哎，干嘛呢？怎么了？跟一凡吵架了？没有，就有点累了。快点说啊，到底是怎么了？我真是不知道。最近这一凡呀，就跟那变了个人似的。我问了他好几回了，也不正面回答我。也是啊，最近一凡好像是有点怪怪的。哎，你是不是做了什么对不起一凡的事儿，让人发现了，结果自己还不知道呢？我天地良心啊，绝对没有。你要非说有什么事影响的话，那……那只能是小韩子。对对对对对，这都多长时间的事，早就过去了。一凡都原谅你了再说
，那肯定没有了就。没有就别想了，走走走，吃饭去。哎，饭我就不给你吃了。那一凡他姐呀、啊嗯，今天去公司查账去了，可能回来的晚，小莫没人接，我带他姐呢，帮他去学校接小莫去。行了，明天你就不用来了啊。公司呢有我呢，就放心。你和一凡呢，踏踏实实过个二人世界，啥都没问题了啊。走了啊。哎呀。姨父，你怎么来了？你妈呀，今天有事儿，让我呢过来接你。姨父，我错了，我不会再跑了。<笑>我有事想请你帮忙。啊，什么事儿说吧。那我说了，你可不能骂我。你先说，我听听。老师让我叫家长留下。为什么呀？我上跆拳道课，不小心伤着同学了。哟。怎么回事啊？啊！你去了就知道了。我好不容易求老师，先别告诉我妈。行，走，听老师说什么，走。之前我跟他说过，让他练击剑，还跟他说这样爸爸和姨父就都能陪着他。可他不同意，非要选跆拳道，还说干嘛非要听大人的，他自己要有决定权。哎，这跆拳道呢，我以前倒是练过。对于小朋友来说呢，练跆拳道就属于磨练心智和锻炼身体，是点到为止就行了，不用那么认真。可他呢，每回都是实实在在的。人老师啊，有好几次都想给你打电话了。这回是因为人小朋友还没准备好呢，他上去一脚就给人踹倒了，人家长肯定就恼火了呀。幸亏这老师呢，跟家长啊一通劝，人家才说呢，不追究这责任了。怎么会这样呢？小莫一直都特懂事儿，学习成绩也不错，所以学校里我一点都没有担心过。哎呀，于明，哎，真是不好意思啊，让你替我在老师那儿挨批了。嘿，还有上回，我冲你发那么大的火，姐今天就一块儿向你道歉了。别别别别别，你这么弄弄的我有点不好意思了，咱呀没必要弄得那么客气。其实小莫呢。在你那儿哈、啊，装的跟没事人一样。其实，在学校里头，真不这样，根本不跟同学说话，也不来往，就是闷头学习和练这跆拳道。他原来不是这样的，我是不是应该让他跟他爸爸多接触接触，会对他有帮助？啊，这可能是一方面啊。其实林伟呢，陪他再多呀，也没什么用。因为在学校的时候呢，大家都把他当成一个单亲家庭的孩子看，他是因为啊没有信心了，他不跟同学说话呢，是因为不想让同学啊同情他。哎呀，哎，我听说啊，学校下个月呢有一个跆拳道比赛，我觉得可能啊这是个机会，让他去参加，如果能拿个什么奖回来的呀、啊，同学啊就会崇拜他，不再是同情他了，就是那个自信心就会慢慢的建立起来。好啊，那这样的话得给他找个教练吧？可以给他找个教练呀、啊。我知道了啊。行了，雨明，不说我的事儿了，说说你们吧。哎，你跟一凡真打算不去我爸那儿啊？那就搬我那儿去，在我那儿不会不自在。啊、呃，这这还得看一凡的意思。哎呀，你要是听他的话，他指定不去啊。那您比我了解他呀。明明，你们俩是不是又有什么事儿啊？我怎么觉得你哪儿不对劲儿？没什么事儿啊，什么事儿都没有，就是那个住在小丫那儿那，您也知道啊。是，住小丫那儿肯定是不方便，所以我让你们回去劝劝一凡，就搬我那儿去，啊。啊你让他找韩志杰呀，韩志杰跆拳道蓝带。你老瞎，我掺和人什么事儿？你这说，我不是替依林姐着急呢吗？你想想看，韩志杰那么好一男人，分分钟就被人抢走了。再说现在多好一机会啊，完全符合我之前的作战计划，先拿下小莫，再攻依林姐。干什么呀你？我打电话通知韩志杰呀。不是你，你。哎喂，哎，我跟你说一好事。哎，你你这。你能不管我们家事儿了吗？没想管，那不是
么小木儿先搀我进来了？恍惚了，好像你们俩都有孩子了。嘿，哄着啦！啊，这么会哄啊！喜欢是吧？喜欢就就赶紧生一个呗。行了，我我去洗菜哈。睡着了，你也不怕吵着他？什么事儿？来，给你看个东西。新的跆拳道服和护具，我刚才又去恢复了一下，准备给小莫当陪练。你怎么知道的？雨明说的。对，小丫。不用了，我正准备给小莫找个教练呢。我已经跟小莫说好了，他同意。嗯、来吧，让我看看你现在练的怎么样。你这么爽快就答应我了啊？行行行行，啊，咱歇会儿聊聊。别搞套近我。<笑>有个小男子汉的样儿。这样吧，咱俩定一个男人之间的君子协定，你先跟我学，你要打赢了我，我听你的。不行，你打赢我的小孩不公平。那这样，你要是在学校的比赛里拿了冠军，你说了算，这行吗？你说的，君子一言，驷马难追啊！行，不，咱咱咱咱得说好了啊，得按规矩来，就像你那样，那叫犯规。好，一言为定。你们还记不记得我之前说的一男的跟他前女友有了孩子又没要的那事儿？就是他瞒着他老婆的那个，怎么了？他老婆知道了？嗯，俩人闹了，离了，离了，离了就对了。要我我也离，这男人都结婚了，还跟前女友扯不清楚，还扯出一孩子来。就算他跟那前女友扯清楚了，万一再冒出个前前女友怎么办？这男人真不是个东西，这是典型的狗改不了吃屎。他的老婆啊，就成了个炮灰了。对，而且他对不起的不止一个人，是三个人：他现在的老婆、他前女友，还有那个孩子。而且他居然当着他现任老婆的面，隐瞒了他跟前女友有孩子的事实。这种男人就是不靠谱，就是不负责任。但他。看她老公对其他小孩的态度，不像是不喜欢孩子的人。就她觉得她老公如果有了孩子，肯定舍不得拿掉。那会不会是她老公根本就不知道那孩子的存在啊
。那或许是他前女友自己自作主张把小孩拿掉了，都没告诉过他老公。得了吧。不管这个男的怎么挽回和补救，他都已经劈腿了。那他劈腿都已经成事实了，就算他不知道这个孩子的存在吧，那他是不是劈腿了？对，这种男人千万不能信，当面一套，背后一套，就是人面兽心的渣男。小莫，你真的要韩叔叔教你吗？叔叔很忙的。要。<笑>那行啊，下次我来接你啊。走。谢谢教练，那我先回去了。你们俩什么时候变得这么要好了？世事难预料。啊，走了。就真的没有什么要跟妈妈说的吗？这是我们男人之间的秘密。你要不跟妈妈说呢，妈妈就会一直想，想啊想啊，就睡不好觉，睡不好觉呢，就影响妈妈的工作。那你就不要去想不就完了呗。好，小坏蛋，你什么时候变得这么狡猾？能不让你狡猾狡猾狡猾狡猾？啊，说不说？说不说？说不说？说不说？妈。小丫，哎，我说江大律师，你这大周末的把我俩约出来，就是来看你玩游戏啊？就是，最近一直魂不守舍的，到底怎么了？你跟我说呀！我离婚了。你说的那女的，不会就是你自己吧？那王宇明跟哪个女的搞在一起了？蒋小涵。我就说嘛，他跟这女的肯定没断干净。你确认了吗？别把人误伤了啊！我确定，之前王宇明他妈生病了，让我们帮他隐瞒一个礼拜。现在一个礼拜时间也已经到了，我觉得我也可以说出来了。那其他人知道吗？我还没告诉大家呢。这事儿我已经在心里憋太久了，再憋下去，我觉着我会崩溃。所以呢，就先跟你们说了，你们先替我保密着。其他人，我想自己告诉他们。干嘛呀？还都一副这样的脸。多好的事儿啊！从现在起就算是正式回归咱们单身帮了。晚上出去玩玩去。Thank、you
嫂子，你回来啦！哎，过来看，过来看，你看，我在小韩姐聊天呢，这是她的新男朋友。给你看一下啊，你看怎么样？还行吗？真是太好了，小韩姐终于从阴影里走出来了。之前她跟若冰在一块儿的时候，非以为若冰不爱她，她怀了若冰的孩子，就硬是赌气把孩子打掉了。可是结果呢？发现是她误会了若冰。等她想挽回的时候。人家若冰就为他死了。你说原本多美好的爱情啊，却因为误会造成了不可挽回的痛苦。我一直没想明白。为什么要跟我离婚？嫂子，你怎么了？嗯，没事。哎，你看，小安姐又回信息了。她说啊，让你跟我哥一定要好好的。还有，她让你跟我哥当孩子干爹干妈那事儿，不是闹着玩的。小宝，哎，嫂子，你怎么来了？雨明呢？他应该去见客户了。你找他有事吗？没事儿。那不在，那我就先走了。啊不，那你等一会儿吧，他一会儿就回来了。不等了。不是你要有什么事儿，我帮你。爸妈，你们回来了。嗯，你哥跟你嫂子呢？哦，我哥跟小宝加班呢。我嫂子刚才还在家呢，突然跑出去了，不知道干嘛去了。哦，没说回不回来吃饭。没有啊。这俩孩子也不知道昨天怎么样了，别操心了，那什么事都管。你说他说的，哎，我不操心，谁操心？你操心呐？你操我什么心呢？我这一个人又带孩子又做饭的，你管我什么呀？会什么呀你？好，好，好，我什么都不会，我什么事都没管，我离你远点行了吧？哎，爸，爸，别叫他。哎呦妈，您干嘛呀？一回来就跟我爸呛呛。我跟你说，我懒得跟他抢抢，你让他走呗，少一个人吃饭我还省了呢。嘿，亲家，你怎么来了？这房子的事儿我还没找你算账呢。嗯，给你个碗。哎哎，拿筷子。好好。嗯，有有酒吗？还喝呀？哎呀，喝着，这么好的菜，喝点。拿个杯，哎，青天，怎么回事啊？心情不好？我这辈子呀，白活了。哎，慢着，慢着，慢着，你呀，先尝尝我做这个糖醋排骨，这可是伊凡最爱吃的。哎，味道怎么样？比亲家母做的差远了吧？比他做的好吃啊！哎，做这麻烦吗？不麻烦哦，就需要啊三十多道手续啊！您给我说说，您给我说说。呀！来来来来来来！来，好，来，再来，脚底下都是乱的啊！把动作做出来，别着急，别着急。哎！呀！来来。胡来，怎么这些天一点进步没有？是你教不好。我，我水平一般，我教你绰绰有余。就你教的不好。行，那我不教了，行吗？你可记住了，咱俩有缘在先。说实话
我真不爱教你。你不想信用，你就不想让我赢。我都让我妈别跟我找教练了，我不能输。可是你现在的心态，你根本就赢不了。你小看人。练跆拳道只是为了赢吗？多年以前，我开始练跆拳道，第一课的时候，教练告诉我：礼义、廉耻、忍耐、克己、百折不挠，这是跆拳道的五大精神。孤独是你最好的朋友。当你走上这个场地的时候，你能依靠的只有你自己。甭管碰上什么困难，你都得自己去克服。后来我慢慢发现，这些道理，在生活当中它是一样的。生活就是你的对手，我们要练的就是面对困境时候的一种心态：忍耐、冷静，然后反击。可是你现在呢？你心里只有愤怒，你只有发泄，没有控制，这怎么能行？我没有。没有。你愤怒，你爸爸为什么离开你？你愤怒，秦山拆散你们的家庭；你愤怒，其他的孩子说起自己爸爸的时候，他们都很骄傲，甚至于他们同情的看着你，你都感到非常的愤怒。所以你上场的时候，你把这种愤怒发泄在他们身上，可是结果呢？你越愤怒，你就越赢不了。你别自以为是了，我不在乎，我原谅他们了。你根本就没有原谅，你没有真的原谅，你自己心里还挣扎还纠结呢，你怎么可能原谅别人？一个人只有自己内心强大了，他才有可能谈到原谅和洒脱。当然，我不是说你不可以愤怒，那你就把它发泄出来，好好的哭一场。可是你现在一上场就这么胡来，就这么发疯，别人看着你，只能觉得很可笑，很可怜。你好好想想，休息会儿再练。好了好了好了，今天不练了不练了啊！好，听妈妈话，来，不练了不练了，来睡觉啊，来睡觉。妈，我明天还能接着练吗？明天还要练，不上学了啊？我每天就练一个小时。再说，我白天抽空都在做作业。先睡觉。嗯说什么了？没事，你甭管他跟你说什么，你都不用管。反正这事儿我也想明白了。你真想走，我肯定不拦着你。我就希望以后呢，咱俩分开了，还能当朋友处。
东西我帮你收拾好了，你你要是那个需要的话，我我晚上开车送你回去。呃，我我我就是想说呀、啊，本来我是是是要打算走的，但是突然想起来，我也还没跟我爸，没跟我姐想好怎么说呢，我怕我这么回去。把他们给吓着了，所以可能我还得再多住两天。行行行行行，什么都听你的，好不好？咱别在单位说这事儿。我也不知道你现在想的是什么。昨天晚上你说一理由，今天你又说你怕你爸你姐我，我这个行，都听你的，好不好？那你要是答应了，我就回去上班了。啊。你你你你专门跑一趟就为跟我说这事儿啊？对啊，我知道了。回来了。那个，今天我做了几个菜，尝尝。哦，这都是你做的啊？啊。这什么呀？糖醋排骨。醋当酱油了吧？哦，我这头一回，多包涵，多包涵。你你尝尝别的，哎，对，回锅肉。嗯，这菜味儿都不错。哎，真的。继续努力啊！哎。嘿怎么着？今天怎么有心情来约见我？你到底给小猫灌了什么迷魂汤？这个我还真不能告诉你，我得保守我们男人之间的秘密。你现在是不是准备从孩子下手了？我之前呢确实有这个想法，不过现在我只想教他跆拳道。你别那么紧张，我也不吃了他。我有信心让他拿第一。听你这口气，好像小莫像是你的儿子，什么都知道似的。哎，这话你说的啊，不是我占你便宜把伞遮住你和我，湿透了肩膀都不说，分路口谁放谁的手，接受你给的自由，远远的在你身后，把心拉向天空，它随着风不停飘游。酸酸的回忆太多，难免会很心疼。我的泪打在你额头，远远的在你之后，心却在你左右，只怕寂寞将我淹没。到了。才发现<咳>今天怎么了？我觉得你今天有点不太一样。啊啊！你你要是不不喜欢这么让我送你的话，你可以直接跟我讲，那就不送。其实我已经挺感谢你的了，你每天还这勉强着跟我这儿演着戏，实在是难为你了。那个那个，对不起啊。为什么要要不你
你先上班去吧。接受你给的自由，远远的在你之后，把心拉向天空，踏碎的风不停飘游，酸酸的回忆太多，难免会很心疼，我的泪打在你额头，远远的在你之后，心却在你左。那个何峰，我已经跟他打过电话了，对，嗯，可是因为最近挺忙的，我挑个时间就去找他，好吗？在，在，在。好，不错啊，这几天进步非常大。滚！谢谢教练。歇会儿，坐这拉抻吧。来呀！哎呀，为了让你进步更快呢，我给你讲一真事儿。哎，你话怎么那么多呀？下去。呃，曼德拉知道吧？原来南非那个总统。知道啊。他坐了二十七年的监狱，受尽了折磨，后来。在总统就职仪式上，你知道他请了谁吗？不知道，我又没在场。三个当年折磨他的狱卒，而且他向这三个人致敬。他怎么想的呀？嘿，他就说了：“当我走出监狱大门的时候，我就知道，如果我不能把愤怒和怨恨留在身后，那么我等于还是在这个监狱里。明白了吗？”我明白了。明白什么了？我明白，你就是来折磨我的那个狱卒。又给我装傻是吧？你连我喜欢你妈你都知道，你能不明白吗？换腿。那我明白了，我就能游。那你就不一样了，你就到另外一个境界，另外一个层次。反正我赢了，你得听我的。我肯定让你从我妈面前永远消失。你先赢了再说吧，压腿。那你希不希望我赢啊？我希望你赢见我吗？明天呢？我跟你去见着何峰。要不，要不还是算了吧。何峰这事儿呢，一直也是你心里的一个心结。这个结呢，早晚也得解开。一凡，其实那天你跟我说。改变主意的时候，我就知道我们俩的这个结，你已经解开了。虽然我不知道那个结是什么，我也不知道你是怎么解开的，但是这些都不重要。过去的事儿，就让它过去了。我愿意从现在开始，重新接受你。
像以前一样的信任你，所以如果你真的改变主意了，你能跟我复婚吗？这样的话，等到周一，我们就去民政局吧。嗯。哎呀，不好意思，二位久等了。江律师，好久不见。王总，恭喜啊！公司又中标了一个大项目。哦，谢谢。嗯，小兰呢？和她妈妈爬山去了。妈妈，就是我现在的爱人，小兰跟她处的不错，最近很少说起以前的事儿。还有她妈妈，麻烦你们转告一下林芬，就说小兰在我这过得很好，让她和她妈妈不用担心。可是现在林芬的情况不是很好，她特别想小兰，每天都在叫她的名字。如果你能够把小兰带去看她的话，说不定她的病能好得快一些。你要这么说的话，我就更不能让小兰去见她了。万一孩子受到什么刺激，会给她的童年蒙上阴影的。不是何总，那林芬毕竟是小兰的妈妈，您成立了新的家庭，给她找了一个后妈，这样她的童年就就没有阴影了吗？我,我觉得您不太懂。看见王总真是深有体会啊，你说的没错，可既然法院已经把小兰判给了我，而且林芬呢又正处在抑郁症的治疗期，不适合太师条件，我这么做合理合法？江律师，作为一个律师，你应该很清楚吧？何总。这么说吧，怎么样才能让小兰去看她生母？王总，我就等你这句话。这也是上次为什么让江律师找你过来谈谈的原因。您您的意思是？我是一个生意人，其实就林芬探视小兰这件事，也没那么复杂，只要你肯答应我做一个交易。你我都知道。你刚中标的第一院项目，未来的潜在价值至少在两千万以上吧，所以，我愿意给你们公司八百万，这其中还包括一百万的违约金，以及林芬对小兰的探视权，让你放弃这个项目。我刚跟市医院的负责人谈过，只要你肯放弃这个项目呢，我们公司马上可以接手，这个交易不错吧？何否，你这是趁火打劫。江律师，我做生意向来明码标价，你们愿意接受呢？钱马上到手，林芬也很快能见到小兰。你们要是不接受的话，对不起，我们也没什么好谈的了。两位请回吧。等等。好，我接受。爽快，我明天上午就把钱打给你。小人，你干嘛要答应他呀？他那就是趁火打劫。生意没了可以再找，可林芬的事儿他不能再耽误了呀。我就不应该把你叫过来。一凡，我记得当初你问过我，说如果我们两个人分开了，这件事情我会不会管？我答应你了，我会管。别对我那么好。对我越好，我心里就越难受。这你难受什么呀？你应该高兴才对啊！只要你能够把我当成你心里头唯一那个可以信任的人，我为你做什么都义无反顾啊！见你了，不信任你，你会怎么样？我相信我老婆会信任我的，那种事情你做不出来。别想那么多了，走吧。
喂，你们两个有秘密的男人现在允许我去探班了，好啊，今天下了班我就过来。嗯，明天就要比赛了，紧张吗？你觉得我能赢吗？我觉得你没问题。你要记住了，所有的一切都来自于你的内心。其实姨父以前教过了一个方法，刚开始有用，后来没用了。什么方法？听歌。什么歌？妈妈。最后一天，赛前热身。好啊，看看你们的劳动成果。来，小六，鼓励，准备。喧嚣的心，这是爱的关系。有些事透过回忆，才能够看得清。街掉了幻想画面，却如何听歌曲？想念越刻意的想忘记，越清晰，任时间都。什么困难？保持头脑冷静，耐心跟对手周旋。不管对手是强是弱，不畏惧，不犹豫，找准机会，一击制胜。来。不管输赢，都要以礼相待，以礼开始，以礼结束。蓝翻胜事儿还能正常来上班，要我早受不了了。他的内心还真够强大的，该是表面现象吧？你想啊，自己老公背着自己跟别的女人有了孩子，就算是打掉了，内心也肯定在崩溃的边缘了。也是，我一直觉得雨明哥这人挺好的呀，怎么这次他俩闹成这样？我觉得，我们应该帮一凡想想办法，找王雨明谈谈。王总，一个叫何峰的给咱们公司账上打了八百万。哦，这事我知道了。呃，这样，麻烦你呢去一趟这个市第一医院，跟他们说，我们的合约呢终止，违约费我们出。不，为什么呀？你先别问了。嗯，照我说的办法，现在就去。好。不是，这个项目的潜在价值你不是不知道，你你这么做到底为什么？为了零分。更是为了一凡，我知道这个事儿呢，我做的欠妥当，但是现在呢也只能这样。公司是少赚了很多钱，但是毕竟呢还是赚着呢。找个机会，我一定给大家补上。你帮我跟大伙儿啊解释一下。呃，小宝，嗯，之前我们家的房子不是抵押给银行了吗？我知道银行那边呢还没有拍卖，你能不能想办法帮我找找人？帮我把这房子呢，帮我赎回来，这样我们家三口啊就有地儿住了。你放心吧。
方总，外面有人找你。哦。你俩今天不上班啊？还专门跑出来？我们俩今天是来专程找你的。找我？找我什么事儿啊？别装糊涂了，我们都知道了。那个一凡都跟你们说了。你为什么要跟一凡离婚？是我们是离婚了，但是我们现在和好了，下午要就去复婚呢。黄伟明，你还真能说，竟然把我们一凡骗得团团转呢！我骗他什么了？我骗他！别装了，你是真不知道一凡姐为什么跟你离婚呀、啊？这个我真不知道，我我问过他，他一直没跟我说。后来就有跟我和好的迹象，那我就想，要不这事就别提了，过去就当他过去了。算了，你知不知道一凡为什么这么做？他就是为了挽回你们的婚姻。你还真以为他什么事儿都没有？挽挽回，挽回是什么意思啊？他肯定是一开始气不过来，后来又觉得自己年纪大了，怕嫁不出去了，所以才没办法妥协的。别跟他废话了，你跟蒋小涵的孩子到底怎么回事？我跟蒋小涵有孩子啊？啊<笑>？什么乱七八糟的？哪来的孩子呀、啊？你还装呢？一凡都已经知道了，你妹妹跟蒋小涵的 QQ 聊天记录里头已经写着了，她怀了你的孩子，后来又打掉了。等等等等等！我跟蒋小涵有孩子了。小杨，问你，你是不是一直跟小涵有联系啊？你不是不知道我是他粉丝啊、哦？你自己不跟人好了，还不让我跟他联系了？我不是那意思，我是想问你。哎哎哎，这样，你把那个你跟小韩的聊天记录打开给我看看。干嘛？这我的隐私，我干嘛给你看呀？我让你给我看，就给我看呗，哪那么多废话呀你？小韩姐新交的男朋友，她之前不是误会若冰了吗？把若冰的孩子打掉了，一直没有从婴儿里走出来，现在好不容易从婴儿里走出来了。哦，对了，小韩姐还让我提醒你，她说让你跟嫂子当孩子干爹干妈的事儿不是闹着玩的。你这么折磨我，为什么呢？我想不通，小韩那么大事儿你都能过得去，这事怎么就过不去了呢？小韩这事我过不去，我再也过不去了。你听清楚了，我们离婚吧。只要你能够把我当成你心里头唯一那个可以信任的人，我为你做什么都义无反顾啊！我相信我老婆会信任我的。
，嫂子，你回来啦？你哥呢？你哥回来没有？我哥回来啦，回来非要看我跟小韩姐聊天记录，看完就跑了，不知道干嘛，神经兮兮。哎，嫂子。一凡，咱俩已经结婚了，你为什么为什么这么不信任我呢？我怎么信任你？表哥以前说什么我都信任，现在对不起，我真信任不了。我在医院躺一天，你干嘛去了？买车，转移财产。如果有一天你突然发现我不信任你，你会怎么样？次跟你跳舞，那一刻起我就跟自己说，这个女生是我这辈子的选择。结婚之后，我就努力在做一个合格的丈夫，我努力的倾听你，理解你，我竭尽全力的去跟你沟通，就是为了让你快乐，让你幸福。你能告诉我？你真正跟我离婚的原因，就是因为小韩怀孕吗？对不起。你知道你跟我离婚的那个星期，我是受了什么样的折磨过来的吗？即便是那样，我仍然相信是我做错了。我一直在想尽一切办法去挽回，可你呢？你却一次一次的拒绝我。即便是这样，我仍然愿意相信你是因为房子的原因在跟我闹小别扭。可我现在知道，你是因为这个原因才跟我离婚的。你可以指责我，你可以骂我，但是你不能侮辱我。真的不是故意的，对不起，你原谅我好不好？你再给我一次机会，我们重新开始，我们好好的好吗？对不起。你是那个跟我一起发过誓的人，可你从我跟我结婚的那天起，你就没有真真正正的信任过我，我对我们的感情已经尽力了。真的累了，我们别再互相折磨了，好吗？李明儿，刚才小丫跟我们说了，不是你得说说这到底是怎么回事啊？我们俩离婚了
没睡啊？嗯，妈，我周末请你们吃饭。我们是谁啊？嗯，你和韩叔叔。哦。我同学说有一个特别好的地方，叫一坐一望。那儿太贵了。贵，我请得起。好吧，那我周末过来接你。不用，韩叔叔过来接我。都不要妈妈接了。妈。周末见，妈妈再见。一凡，对不起啊，我跟雨儿真不是故意的，我们就是想听你教训一下王雨明，没想到会惹出那么大的乱子来。你怎么不早跟我们说呀？要不？我俩替你去道个歉吧。行了，别说了。现在王雨明恼怒的不是咱俩训了他这件事儿。那怎么办？如果是咱俩闯了，咱俩还是想想怎么帮一帆姐收拾接下来的烂摊子吧。你这是请我吃的散伙饭吗？你说了，我赢了，你得听我的。听你的，听你的。你点我点。你点吧。哎，哎，黑三剁吧，行吗？黑三剁是什么呀？就挺好吃的，家常菜。反正吃云南菜都得点黑三剁。那就黑三剁吧。黑三剁。你看你想吃什么啊？再来个薄荷牛肉。行，薄荷牛肉挺好的，薄荷牛肉。说这虫子，嗯，你想吃吗？你想吃啊？这很好吃的，高蛋白。真的？哎呦，我跟你说，不光好吃，还特别好玩呢。你啊，你就把它放在嘴里，不用咬，它雇佣、雇佣、雇佣，自己就钻进去了。嘴里头。哎呀！虫子，哎呀！所以。呀，妈妈来了！说什么事儿呢？那么开心啊！坐好，坐好，坐好，坐好。我们这点菜呢。哎，你看看你还想吃点什么？不是小莫请客吗？你点吧。那我就点了啊。好，豌豆尖儿，再来一个菠萝饭。嗯，够了。喝酒吗？我随意。那就来份米酒吧。你喝水吧。哎，钱带够了吗？嗯，放心吧，带够了。以后怎么着？你们还接着练吗？妈，你不是一直想知道我和韩叔叔之间的秘密吗？怎么你今天想告诉我了？我和韩叔叔之间的秘密就是，如果我赢了，韩叔叔得听我的。听你什么呀？我还没想好呢。那个，咱先甭聊这个了。呃，为了小莫得冠军。咱们庆祝一下，来，干杯！干杯！行了。事情已然这样了，生气也没有用。我就知道我没看错。自打这江一凡进到咱们家第一天起，我就知道将来咱们家就安生不了。这之前我看着你跟一凡相处的挺好的，这雨明和一凡，其实我一直在观察着。一个呢。闷着不爱说话，一个个性又太强，这就好比水与火相融，还需要一个调和的过程。调什么调？你让他们婚都离了，怎么调啊？不是
，这江一凡他不是不相信王玉明吗？行，我就给咱儿子找一个愿意相信他的姑娘。你看着让他。这婚姻的事儿，那不是过家家呀。玉明跟一凡虽然说是离婚了。但是咱们心里头很清楚，他们没有到了一个不可调和的地步。这两孩子的品质啊，没有什么大问题，只是在结果养上拧着劲儿了。要我看呢、啊，这倒是一个机会，让他们冷静一下，思考思考醒了。哎呦，哎呀！既然你已经醒了，那妈妈就问问你，你跟韩叔叔说的秘密到底是什么呀？啊！我和韩叔叔之间的秘密就是，如果我赢了，韩叔叔就得听我的，以后不准再来找你。我同意跟他学跆拳道，就是为了这个。哦，妈妈知道了。可是我现在改主意了，我觉得韩叔叔也挺好的。嚯，变得够快的，睡觉吧。如果不是韩叔叔，你以后也会结婚的吧？小莫，妈妈提醒你啊，从今往后，你跟妈妈之间不许再讨论这个话题。还有，妈妈想把你接回去住了。而且已经跟外公说好了。为什么？因为妈妈现在上班不忙了，想抽出时间来多陪陪你啊。哦，好。你以后多跟爸爸联系联系。哦。既然你已经醒了，那就得刷牙。记住了，每天晚上刷完牙之后就能睡觉啊。走，别想偷懒。走。